Okay, hi, good evening. Good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Hi, teacher. Hi, Christian. Welcome. Okay, thank you. Um, okay, guys, uh, let, let me just verify why we are just six people and you are usually, usually connect around um, 15 or something like that. Let, let me just uh, send a message, okay? Let me verify why. Hola, Cindy, ¿qué tal? Bien, ah, tengo por aquí Cindy, Cristian, Wendy, Sandra, Vicky y Fátima. Ok, guys. Um, we're going to start right now. Let me just... Okay, okay, let's start with uh, the class correspond for tonight's session. Uh, guys, let me just uh, show you an exercise that we're gonna be working on uh, tonight. Remember that yesterday we were discussing um, about the prepositions. You remember the topic? Recuerdan el tema de las preposiciones? Veíamos este un par de, de preposiciones que las utilizamos para dar eh, indicaciones o direcciones. ¿Sí? Y veíamos otro grupo de este, preposiciones que nosotros las utilizamos para identificar el lugar donde se encuentra X objeto, X persona, ¿sí? X cosa en general. Bueno, ahorita este, yo les he enviado, voy a reenviarlo nuevamente, un enlace eh, con un ejercicio que es para practicar estas preposiciones. Si ustedes me permiten, voy a compartir ahorita eh, mi pantalla y les voy a mostrar que es lo que vamos a trabajar. Un segundo, hacemos de esta forma y vemos aquí. Un segundito, solo, solo voy a configurar aquí la pantalla. Vamos a ver. Tenemos por acá, por acá y por acá. Ah, ven ven este, esta, eh, esta pantalla, ¿sí? Eh, en este juego, porque es un juego, nosotros vamos a trabajar la parte de las prepositions, ¿ok? Cuando nosotros le demos clic on Start, nosotros vamos a encontrarnos con este, eh, diferentes rondas. Ok, diferentes rondas. Donde nosotros vamos a seguir las indicaciones que se nos dan haciendo uso de las preposiciones. ¿Qué nos dice la oración número uno? Put the remote under the sofa. ¿Dónde debemos ubicar nosotros el control remoto? Que es al que hace referencia con remote. ¿Dónde lo ubicamos? De acuerdo a la preposición, ¿dónde iría? ¿Qué significa under? ¿Recuerdan eso? ¿Qué significaba under? A ver, voluntarios. Encima o sobre. Encima. Abajo. Abajo. Encima, abajo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, es abajo. Nosotros vamos a ubicarlo este, en la parte de abajo. Under significa debajo de. Ok, vean esta oración. Put the back on the right of, of the chair. Put the back on the right of the chair. ¿A dónde debemos ubicarlo? Sobre. Sobre. Ok. Sobre. ¿De, de qué? La mesa. Mm, the chair. ¿Qué significa chair? 
La silla. Silla, ok. ¿Y a qué lado de la silla? ¿A qué lado de la silla? Al derecho. Entonces, derecho. ubicamos, ubicamos nosotros, tomamos este, las llaves y lo colocamos. Ah, oh, perdón. Ah, ¿por qué no me lo muestra? Ah, perdón, on the back, estaba, estaba tomando el de aquí. Dice, put the back, ok, put the back on the right of the chair. Ay, ¿por qué no me lo muestra? Aquí. Aquí está. Ah, ahí está. Under, me decía on, este on, ¿no? no sé por qué. Bueno, es, ya vamos a averiguar por qué. Ok, put the keys under the chair. ¿Dónde debemos ubicar las llaves? Under, debajo de la silla, ok. Put the books above the sofa. Y así vamos ubicándolo nosotros de acuerdo al ejercicio que nos va mostrando. Son alrededor de este cinco, eh, cinco secciones que vamos a trabajar para poner en práctica las preposiciones. ¿sí? Luego vemos un poco, de acuerdo a lo que hayamos practicado, este, el uso que tiene cada una de ellas eh, ya en una estructura gramatical dentro de las oraciones, ¿ok? Hagamos ese ejercicio. Vamos a estar practicando vocabulario porque vamos a ver varios nombres y vamos a estar practicando este, también eh, las preposiciones. Recuerden, esta barrita de aquí me va dando el margen de tiempo para contestar, ¿sí? Así que si llega a cero, nos va a aparecer Game Over, como va a pasar dentro de un par de segunditos. Ahí está, Game Over, ¿sí? Así que este, tratemos de resolverlo lo más rápido posible y este, al final, si les aparece Game Over, solo le dan al botón Score y muestra el Score, le toman una captura y me lo comparte. ¿sí? En caso de que les apareciera Game Over, si no les aparece Game Over, este, al final les va a aparecer una pantalla con unas estrellitas de que han completado el ejercicio. De igual forma, el puntaje obtenido. ¿Ok? Trabajemos en eso ahorita. Eh, lo voy a compartir nuevamente por las personas que se van conectando. Voy a dejar de compartir. Y así pueden tener acceso al enlace. Ahí está. Revisen, por favor. Bien, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, ahorita. Los que se acaban de, con de conectar. ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo se hace para que se detengan, teacher? Para que se detengan. Dependiendo, de, es que debemos identificar primero este, dónde vamos a ubicar nosotros eh, la pieza que se nos está mostrando, ¿sí? O, o este, el objeto que se nos está mostrando. Una vez identificado el objeto del que estamos hablando en la oración, debemos buscar eh, dónde ubicarlo y la posición que debe tener esa imagen. Yo lo mostraba hace un momentito, voy a compartirlo nuevamente. O sea, por acá, aquí está. Voy a reiniciar el ejercicio. Uh, le damos a Start. Y vean la oración. Nos dice, put the cat under the table. Put the cat under the table. Voy a tomar el gato, que es el que estamos hablando aquí, y lo vamos a colocar under the table. Under significa... ¿Qué dijimos que significaba under? Abajo. Debajo o abajo de. ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué significa the table? de la mesa, entonces lo colocamos y mire, se mesa. ubica en la posición que corresponde, así lo vamos a ir trabajando con el resto de los ejercicios eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿de acuerdo? ok, okay gracias muy bien, ah, vamos a darle stop sharing y vamos a trabajar y trabajemos ese ejercicio y luego este, eh, pasamos a los contenidos que vamos a desarrollar esta noche Les voy a dar siete minutitos. Si no lo terminamos en siete minutitos, vamos a considerar, pues, a extender un poquito más el tiempo. ¿Ok? Trabajemos en ello.
Me está viendo el mensaje. Permítame compartir el enlace. Aquí está. Muy bien, ya tengo ahorita, tengo a dos personas que enviaron la captura. ¿Cómo van los demás? Uh -huh. ¿Necesitamos, ¿Necesitamos más tiempo? Yes. Vale, well, thumbs up if we need more time. Pueden, utilizar, pueden hacer uso de la reacción de thumbs up. Ahí está. Thumbs up. One's up here, here. Okay, in this side. Thumbs up. Do we need more time? Necesitamos más tiempo? Sí, no. Hola, se me escucha? En mi caso, sí necesito más tiempo. Vale, está bien, perfecto. Sí, no, no se preocupen. Les decía que podemos extender un poquito más si necesitamos eh, tiempo. Ahí está, Cristiana. Ahorita le acabo de compartir el enlace.
Muy bien, ya van tres personas. Okay, I, I guess we have enough time with that exercise. If you haven't complete, just send the, 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 the screenshot of the scores that you um, you got from that activity, okay? So let's move on, because we're gonna be, be checking some uh, contents here. We need to advance in, in, in the contents. And first, let me show you my screen, okay? Um, yesterday, if you remember, we were discussing uh, how to use prepositions for uh, given directions, okay? And tonight, uh, we're going to continue with that topic, but we're going to move on to the next lesson objective, okay? So, uh, just pay attention here, and it says, by the end of this class, you will learn how to ask for and give a... Um, directions. Additionally, you will practice conversation which illustrate how this topic is used in real life settings. Okay, that's what we're going to check in the next video in 3.9. Let's watch this video because it's going to be so useful for um, learning new words, learning uh, new ways to ask for directions. Okay, and also we're going to uh, be practicing how to give those directions okay according to each questions um so let's watch this video then uh let's have a discussion about it okay pay attention please oh just let me share the, the audio first sure okay so pay attention please hi everyone in this class you'll learn how to ask for and give directions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or how can I get to? Then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. 
Now, let's try to analyze the expressions. Walk up or go up. The first thing we want to do when given direction is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up 5th Avenue or go up 5th Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library. The question would be, how do I get to New York Public Library? Or, how can I get to New York Public Library? The first instruction would be, walk down 5th Avenue or go down 5th Avenue. So what is the next step to get to New York Public Library? For that, we will use the vocabulary. Turn right on or turn left on, depending on where our destination is. So to answer that question, we will say, turn right on 42nd Street. So what is the last step after turning right on 42nd Street? For that, we will use the vocabulary on the right or on the left. So in this case, it's on the left. Now it's your turn to practice. I would like for you to give directions using this map. Also, try to give directions to your local supermarket, hospital, school, park, etc. Okay, um, there you watch this video where... There, Let's there practice. Okay, let me stop there. Uh, well, you have two different questions. How do you get to Rockefeller Center and how can I get to... Um, we use two questions for um, asking directions, okay? So um, here, that's going to depend the positions we are at that moment. So um, there you, 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 you check some different forms that we can use in order to, to give directions. And also, there are some, um, there are some prepositions that we use to, to to use for given directions. For instance, um, uh, there you have the, the example where it says, how do I get to Rockefeller Center? Center I mean, um, basically the, the instructions according to the positions gonna be, um, will it be like, um, walk up or go up Fifth Avenue? Okay, then turn left on um, 95, I mean 49th Street. It's on the right, okay? So th this would be like an example of how to use uh, or how to give directions in, in the United States. So we can keep this information in order to give instructions here to you in El Salvador because there, there, sometimes it is useful. For instance, you are to, uh, um, in, in, in Salvador del Mundo, okay? So some people used to visit Salvador del Mundo and um, they are asking for directions how to get, for instance, to, um, I guess, Galerías es que está cerca de, de, de Salvador del Mundo? Sí? Sí, no me equivoco. No, no estoy seguro. Okay. But, but I guess it's Galerías. Okay. What if I ask you, we are in, in Salvador del Mundo. Okay. So what if I ask you, um, how do you get to Salvador del Mundo? 
what will it be your instructions for me? ¿Cuáles serían su, sus indicaciones para mí? Si les digo, um, eh, ¿cómo llego a, a galerías? How do I get to galerías? If, if I'm eh, in that place, in, in Salvador del Mundo. Yo estoy en, en el redondel del Salvador del Mundo. ¿Ok? Y quiero llegar a galerías. ¿Cómo me darían las indicaciones ustedes? A ver. Well, walk down. Uh -huh. And um right mm -hmm. i guess okay so just go down and to right but uh do you know the, the name of that street mm -hmm. do you know the name of the street the ones that we use to get to Galleria. Mm -hmm. Okay. Paseo General Escalón. Yes, that one, that one, correct. So, yes, you, you, we can add to, to your instructions, for instance, uh, go down to Paseo General Escalón, okay, and then turn right. We can also add the name of that of that street if we want to say in that way, okay? Uh, I guess it's go down or go up. Is it go down or go up? I'm not sure about it. Cindy, I creo que tiene mute. Um, creo que para el centro sería up. Para el centro sería up, ¿verdad? Creo. <laughs> yeah, yeah. Will it be? Yes, will it be? Yes, yes, I guess. It, it's it's going to be go down. Yes, that, that, that's right. Yes, it's going to be go down. So uh, go down to Paseo General Escalón and then to right. So there you're going to find uh, galerías. Something like that, okay? So um, there are some other places that we uh, uh, can give directions for. It. Using that... that um, um, that is structure, okay? Using that is structure. Um, we're going to be, I guess, we're going to be practicing some vocabulary that is useful for giving directions. Okay, let me stop sharing and let me show you something here on my screen. I guess we, we checked this information yesterday. It is about propositions. Um, give me just one moment. Let me just share it, um, this to you. Permítame compartirles esta, esta pequeña imagen. Ok, donde vamos a encontrar información. Es un vocabulario básicamente este que utilizamos para dar direcciones. Es, es de mucha utilidad. Uh, aquí está. Aquí. Vamos a utilizar el WhatsApp web. Les voy a compartir en, en, en el WhatsApp web porque no les puedo compartir la imagen aquí. Porque eso queda grabado y no podemos compartir material de tercero. Ahorita les comparto esa imagen. So let's just take a look of this picture. Que es going to be useful. Que there are some graphic meanings for each word. Okay, look at look at those uh, words. Um, turn left, turn right, the ones that we, that we have been using, go straight ahead, go past and cross. Okay, Th those are like words that we use to give directions after, uh, I mean, below that, um, we're, we're gonna find some preposition of place. For instance, uh, we can use at uh, the corner of, next to the opposite, or between. It, those are the most common um, prepositions for giving directions, okay? Uh, the corner of, that in Spanish will it be like? 
eh, en la esquina, ¿sí? En la esquina de, o next to, a la par de, o opposite, enfrente de, o opuesto a, eh, o between, entre de. ¿Sí? Vale, esas son algunas pequeñas este, palabras que nosotros podemos utilizar for giving directions, ¿ok? So, um, let's move on to the next part. I don't know if you have any questions. At this moment, do you have any question? No? Okay. So, let's move on. Let's move on. Let me show you the next lesson objective. I guess it's the last one for this section. Let me show you this. Okay, look at the information that we're going to find here. Um, it, it, it says, um, the last lesson objected, it says, by the end of this class, you will develop skills in reading for details and making inferences, okay? We're going to pay attention. We, I, I guess we have been working in, in, in this topic before, reading for details. Ah, yes, we were discussing about scanning, how to use scanning when reading the text. You remember that? Um, how, how do we use scanning? ¿Cómo utilizamos el scanning, decíamos? ¿Para qué se utilizaba? ¿Para buscar información? Inform specific information. Específica. Yes, for a specific information. And, um, and what about scheming? Is for general ideas. Remember that. Scanning, specific information. Scheming, um, general information. So we're gonna practice this uh, because we're going to check um, this written first that, that has a topic, a walk, um, a walk up Fifth Avenue, okay? So let's pay attention to the readings. Then we're gonna practice reading too. We're using the, the, same, um, the same information. So, so pay attention, pay carefully attention to the pronunciation because um, after this video, you're going to be practicing with same paragraph okay so pay carefully attention hi everyone in this class you'll develop skills in reading for details and making inferences we'll do this by reading an article titled a walk up fifth avenue a walk up fifth avenue one start your tour at the empire state building on fifth avenue between 33rd and 34th streets this building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe, and at lunch hour, there are free music concerts. 3. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. 4. Right across from Rockefeller Center on 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, there you have readings. So now in the summer, practice. there's an. You, you listen to the information, right? The, after the readings, we want to practice um, reading for details. But what I want you to do is to practice your reading. So um, I, I want four volunteers. I want first uh, one volunteer for the first one. I don't know who wants to participate. This is the show one, I guess. It's el más cortito. So who wants to be the first one? Hello? Volunteers, no volunteers. Okay, Rene, go ahead. Okay, teacher. 
start your tour of the Empire State Building on Five Avenue between uh, fifth. fifth, because this mm -hmm. this is a ordinal number. No sería five, sería fifth porque es un número ordinal. Ah, okay. 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 Uh, fifth Avenue between twenty three and twenty four streets. This building has uh, one hundred two floors. Take the elevator to the one hundred two floor for a great view of New York City. Okay, good, good. Just, just be careful with the ordinal numbers. Cuando este, bueno, so, solamente este para un detallito. La lectura estuvo perfecta, solamente sí. unos detallitos con los números ordinales, ¿sí? Eh, si se fija, los números ordinales generalmente tienen RD cuando es, en el caso de eh, primero es ST, en el segundo es ND y en el tercero es RD. Eso se repite a partir del número este, 20 en adelante, ¿ok? Ahora, los números ordinales, sí. usualmente este, nosotros los vamos a leer, eh, vamos a decir el número, este, por ejemplo, 31, 30 first, ¿ok? Eh, 32, 30 second, oh, okay. y así sucesivamente, dependiendo si tiene eh, la, la simbología de número ordinal, para que no digamos 33, o, o este, en español sería 33, ¿verdad? En, en, en número este, cardinal, pero en ordinal sería este número eh, trigésimo tercero, creo que es. Trigésimo tercero, así lo sí. leeríamos nosotros en español, pero en inglés es un poco más sencillo. Solo decimos 33rd, ¿ok? 33rd, o 34th. Sí. Okay. So, solamente esos detallitos, porque es, eh, el detalle está en que son números ordinales, eso es todo. Y okay. cuando tenemos nosotros um, eh, números como este, cardinales como este, eh, aquí sí, ¿verdad? 102 porque no tiene la simbología. En este de aquí sí. ¿Aquí cómo leeríamos este? Este que está aquí, no sé si se ve el cursor. Um... Y yeah, 100. 102. No es 2. 102. No. Tiene que ser en ordinal. 102. No. 100. 100. Yes. That one. 100. Second. Recuerde, del 30 en adelante nosotros decimos el número más el número este, ordinal. ¿Sí? O 100. 100, no, 100 second, ok, 100 second, it's ok to, to, to say that the numbers in that way, ok, for instance, for instance, if I ask you, how do we say it, uh, 41 in uh, ordinal numbers, ¿cómo decimos 41 en números ordinales? 41, ¿cómo sería en inglés? 41st, 41st, ok, y así sucesivamente. Si les pregunto 52, uh, 50 second. Y así. Uh, el resto de los números, ¿verdad? Um, por ejemplo, hay otro número que es un poco complicado. ¿Qué pasa cuando este, tenemos el número 55? ¿Cómo sería en ordinal? Ajá. ¿Quién me dice cómo se dice 55 en número ordinal? No sé. 55. No. 55th, yes, is it correct? Es correcto, ¿sí? Todos los que terminan en 5 no se dice 5, sino que se dice 5th, ¿ok? 5th, eh, por ejemplo, si fuese 75, 75th, ¿sí? Así, yes, correcto, correcto. Así lo vamos a, a, a decir, ese es un, es un numerito este, que, que es un poco complicado porque no se dice 5, sino que se dice 5th, o sea, cambia la pronunciación entre el número eh, cardinal y ordinal, ¿sí? Son, son detallitos. De ahí por lo demás, René, excelente la, la lectura. ¿Sí? Ah, creo que okay, de esa forma, sí. pues, ya, ya, hemos, ya hemos visto, ¿verdad? Mejorado esa, esa parte. Eh, continuemos um, con la segunda lectura. ¿Otro voluntario? ¿Voluntaria? ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? 
Pues, si no hay voluntarios, al azar. Vamos a ver. El quinto que esté en la lista que tenga yo por acá. El quinto es 1, 2, 3, 4. ¿Quién es el quinto? 1, 2, 3, 4. Fátima Ramírez. Ok. Aquí, Fátima. Lea la segunda, el segundo párrafo. Now walk a fit avenue in seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between uh, four, four and four second street. Mm -hmm. This library holds over 10 million books. Behind mm -hmm. the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor, outdoor coffee and a lunch hour. There are free music concerts. Ok, muy bien. Solamente que me dijo café y este, esa palabra se pronuncia café. ¿Okay? Eh, café. No se escucha como, como español, pero así es la palabra. No se dice coffee, es coffee de, 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 de la bebida. ¿Sí? Cuando nosotros decimos café, es, en Estados Unidos es como un ciber aquí en, 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 en El Salvador. ¿Sí? So, outer, outer café. Es como este, un lugar de tecnología que tiene afuera este, un, un espacio para eh, tomar bebidas, ¿sí? Algo, algo por el estilo, ¿sí? Un after, after café. So, it's a place for drink something. ¿Ok? But, but so in, in the United States, they, they used to have this kind of things in uh, places like, as I mentioned before, right? Como los cibers aquí en español, pero con su espacio para para este, tomarse un, un, un break y un par de bebidas. Um, Déjenme un segundo. Vamos a ver. Ahora el que esté en décima posición. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vicky, usted me parece en décima posición. La número 3. Vicky, ¿estará por ahí? Hola. ¿Qué que no está? Entonces, el que está en la novena posición. Sandra Leticia. Sandra. Hola. ¿Cómo están? Vicky, Sandra. Ok. Vamos a ver. Roxana. Roxana, Elizabeth, Chacón. Hi. Hi, Roxana. Ok, go ahead and read the paragraph number three. Leamos el párrafo número okay. tres. Ok, go ahead. Well, up 6 Avenue, 239 Street, you are standing in the middle of the um, 98? No, 19. Street, Buildings. you are standing in the middle of the uh, 19 Biden of Rockefeller Center. Turn right on 34 Street, World Another Block, and turn left, you're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can leave, stay in the rain there. Okay, thank you so much. So, um, as you can see here in the paragraph number one, two, and three, most of the numbers of a street are given in ordinal numbers. La, la mayoría, este es un dato este, bien curioso que tal vez no lo mencioné anteriormente. La mayoría de los números de calle están dados en números ordinales, ¿sí? Así que a tomarlo en cuenta. Ok, el número cuatro, la última lectura. So, let, let's just read the last one. Any volunteer for the last one? Sure. Sorry, tenía una llamada del trabajo. Ah, oh, ok, está bien, Vicky. No se preocupe, ahorita participa. Usted, usted nos va a leer el número cuatro. Ok, sorry. No se preocupe, no pasa nada. 
right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is, y no sé cómo se dice. St. Patrick's. Ajá, Cathedral. It's Cathedral. Cathedral. Yes. It's modern after Cathedral in Cold. No, cathedral. Cathedral. No, Cathedral. Cathedral. Mm -hmm. Cathedral. In Cold, Germany. Go mm -hmm. inside. Patrick's and live the casino leo por ahí. The noise the noise city behind look at the beautiful blue windows. Many of the windows come from France. Okay. France. Uh muy bien, excelente. Solamente dos palabritas que mejorar. Eh, y la primera es la de sent. Sent es como decir, este, uh, se lo voy a escribir aquí mejor. Déjeme buscar el annotate. Sería así, mire. Creo que está por aquí. Sent, ok, es como decir santo, algo así. En, en, en inglés, sent, que se traduce como st. ¿Sí? De esta manera. Entonces decimos St. Patrick's, eh, St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral. Cuando veamos ese ST es St. ¿Sí? Ok. St. Patrick's Cathedral. Muy bien, ese es, ese es uno. Uh, la otra era la palabra catedral. Catedral es cathedral. ¿Sí? Cathedral para que lo practiquemos un poquito, de ahí lo demás, perfecto. Sí, la lectura, excelente. Muy bien. Son esas dos palabritas para reforzar. Así que estamos bien hasta aquí. Hemos terminado lo que es la lectura de la sección, de la sección, uh, es, o sea, el último, el último ejercicio de la sección número 3, un segundito. Quiero mostrarles lo siguiente. Ah, oh, no tenemos ejercicio en este. Mm, qué raro. Vamos a ver qué estará aquí abajo. ¿No? ¿No está? Vale, vean. Fíjense que no aparece el ejercicio. Bueno, no está el ejercicio. Creí que estaba un ejercicio por aquí con, para hacerlo de, lo de Reading for Details. Pero no. Así que no se preocupen. Una tarea menos que resolver. Okay, so guys, um, the I guess this is the end of the of the class that corresponds for uh, tonight's session. So we're in the last one from the week. Is this la bueno, básicamente prácticamente este el final de la de la sección número tres y la el final de la también de la de la este videoconferencia y la última clase de esta semana. Este para esta próxima semana sí les voy a asignar una actividad. Y es una actividad de lectura que nosotros vamos a discutir el día. Es una actividad, es un, un, un short study eh, que sí me gustaría que leyeran y que pra, practicáramos este, para responder algún par de, de preguntitas que yo voy a traer el día lunes. Esa short study se las voy a compartir por medio de WhatsApp. Eso les digo para que estén este, atentos um, a cuando yo envíe esa actividad. Y el día lunes venimos y... Discutimos un poco, pero por favor, léanla, ¿sí? Porque este, de esa manera podemos practicar un poco y aprender un poquito más de, de, de vocabulario y expresarnos en inglés ya en la, la videoconferencia con el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Les digo para que dediquen, la lectura va a ser quizás 10 minutitos de lectura o 5, sí, sí, quizás 5 es hasta mucho, ¿sí? Porque es una lectura súper, súper corta. Así que este, eso sería todo. Eh, agradecerle su asistencia y nos vemos hasta el día lunes. Pasen feliz fin de semana. Pincher, sí, el lunes es primero de mayo. No sé si. Oh, tiene razón, tiene mucha, yes, mucha razón. Tiene mucha razón. No, entonces sería hasta el martes. ¿sí? El lunes no hay clases. ¿Sí? Según el cal la calendarización que tenemos. Lunes no hay clases porque es asueto. Tiene toda la razón. Este lo olvidé por completo. Así que eh, sería hasta el martes entonces. Martes a las 8 de la noche. Ok. Feliz. Okay, Thank you, Tisha. Thank you. Bye.
bye. Happy bye bye. Blessings. See you. Bye.